，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。腾讯视频全网独播，男女主颜值超高，热巴新造型美呆了。腾讯视频独家呈现，独领风骚。剧中男女主角颜值爆表，让人惊艳不已。热巴的新造型更是美得令人窒息，位于笔下之作，几乎皆为佳作，评分皆在八分之上，故人们常亲昵地称她为“于总”，以示对她的崇敬与喜爱。她笔下的文案总是弥漫着一种现代玄幻的韵味。犹如梦境与现实交织的奇妙世界，寻常之人难以企及他那般的奇思妙想，仿佛他的内心世界是一个广阔无垠的宇宙，充满了无尽的神秘与魅力。在他的笔墨之间，总有一抹异能的神秘色彩弥漫。他笔下的主角们鲜少平凡，每一个都身怀绝技。拥有着超越常人的神奇力量，司藤的影视化呈现让观众领略了玄幻之美的独特魅力。女主角虽身为藤精，却散发着难以抗拒的可爱气息。尤为独特的是，这位藤精并非穿越自古代，而是身着现代民国风韵的服饰，令人耳目一新。景田凭借饰演司藤一角，再度点燃全网热情。其身着旗袍的优雅形象更是引领潮流，一举从人声低谷中优雅的迈出，绽放出璀璨的光芒。尾鱼笔下再战芳华，继司藤之韵后，又有两部佳作荧屏生辉，其中西出玉门已落幕。虽未及司藤之盛景，却亦收获赞誉如潮，口碑颇丰。接下来又有一部名为《萧启清壤》的佳作，悄然牵动着无数观众的心弦。尾鱼笔下的诸多佳作，经过影视化的演绎，常被观众赋予大女主的印记，多是以女主人公为核心展开。然而，深究尾鱼的大部分作品，感情线并非其主轴，而是为观众徐徐展开一个瑰丽奇幻的世界。萧启清壤与司藤相较，同样璀璨夺目，然而此次角色之选却掀起了一阵风波，争议声不绝于耳。本次女主角之选，定位迪丽热巴，其风采如飒爽英姿。又隐约流露异域风情，宛如一位傲然独立的御姐，尽显风采。若未曾领略原著之韵，或许会觉得热巴与此人设相得益彰。然而，部分原著拥趸却略感不悦，认为女主并非那般浓烈的异域美人。然而，当该剧正式揭晓主演阵容之际，却激起了广泛热议。女主角迪丽热巴的种种形象设计，皆让人耳目一新。特别是那单数麻花辫的造型，更显其英气勃勃，仿佛下一刻就将跃上机车，驰骋远方。此次主角之选，定位陈星旭，她如阳光般灿烂，正直之气跃然于面，那份深藏不露的坚韧气质。竟与他颇为契合，陈星旭之泪尤为动人，宛如晨露滑落花瓣，洒落一地晶莹。他身上所散发出的阳光气息与朴实无华，实在令人心醉。观山海经展览，作家聂西心潮澎湃，笔耕不辍，织就一部饱含东方神韵的都市奇幻之作。在那隐秘的民间异能组织南山猎人中，风刀聂九罗与阳光磊落、忍辱负重多年的延拓，初时时剑拔弩张，却在数次生死与共的协作中
，逐渐磨砺出深厚的信任与情谊。他们并肩作战，共同抵御的萧的侵袭，捍卫着爱与和平的圣地，最终也成就了彼此的美好姻缘。此篇主旨洋溢着满满的正能量，犹如一道璀璨的光芒。在黑暗中照亮前行的道路，我们坚守正义的立场，无畏的与恶势力抗衡，是要守护世间的和平与安宁。而在这幅壮丽的画卷中，人设更是熠熠生辉，犹如璀璨的星辰，散发着迷人的光彩。他们身怀异能，带着一丝玄幻的神秘感。让整个世界都为之震撼。这种魅力不仅仅体现在主角身上，就连那些配角也都有着各自独特的闪光点，共同演绎着一段段扣人心弦的故事。剧中的实力派演员众多，田小杰与施月玲皆是其中翘楚，他们的演技精湛，令人赞叹不已。这眼神之中藏匿着无尽的深邃与威严，令人心悸不已。张丽娜烈焰红唇，皮质外套与短发齐飞的造型，何其英气逼人！这般利落风采，真是令人心醉神迷。卓越的制作团队携手引人入胜的原著，实力派演员齐聚一堂，高颜值阵容璀璨夺目。这部剧必将掀起收视狂潮。腾讯视频此番又斩获了一部佳作，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。